Hola amigos, soy el Ñomo Zagar y hoy otra aventura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde me trajiste? ¿Qué vamos a hacer? Te traje de nuevo a Tilcara. Sí. Pero esta vez eh, es Semana Santa y a una de las peregrinaciones a la obra de Punta Corral. Venimos entonces a, a Tilcara específicamente a subir unas elevaciones tremendas. ¿Qué es eso? ¿Cuándo una tiene? caminata de 25 kilómetros. Ustedes van a ver en el vídeo si llegamos o no. O no. O nos volvemos, digamos. Claro. O si esta es la presentación y el final. <risa> claro, claro. Jodido, digamos. Eh, tapunada, baja respiración, sí. este, complicado. Y todo Sin es... Sin contar que venís subiendo 12 horas caminando. Y venís, claro. Es, eh, la trepada es constante. Ajá. O sea, no es que llegás a un altiplano y de ahí tenés una planicie. Es todo el camino, eh, muy zigzagueante. Vamos a encontrar muchos peñascos, mucho precipicio. Y siempre en subida. Bueno, y ustedes me estarán diciendo, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos en colectivo o en auto? No es entra. posible eso. Mula. Es la única forma. Perfecto, bueno, vamos. Vamos, vamos otra empecemos. Vez. Llegamos al primer calvario y esas Realmente. Son, esas son dos piedras que vos se las vas a ofrendar a la pacha. Te vas a sacar ese peso de encima para que te ayude a llevar, a llegar. Uh -huh. Ahora vamos a enfrentar siete curvas muy empinadas y hay que hacerlas de una a la vez. Wow. De a una. Este es el inicio del camino. Primera curva, segunda, tercera, cuarta, quinta, Ufa. sexta, séptima y llegamos arriba en siete curvas. En siete curvas tremendas. Exactamente. Ufa. Bueno, así que empecemos. Vamos a ver. Realmente complicado. La subida es jodida. Literalmente cada 20 pasos tengo que parar a respirar porque se complica mucho esta altura. Uf, con el sol pegando encima. Tremendo. Bueno, vamos a seguir subiendo. Mira, 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 mira.
Ah, sentí que me moría. Me la banqué, pero el corazón se me está por salir y me está diciendo, eh, me voy de tu cuerpo. Sí, yo acá también, antes de llegar acá arriba, sentía que me moría asfixiada, pero yo respiraba, digamos. Entonces mi cerebro decía, está entrando oxígeno, está respirando, pero sentía que no podía respirar. ¿Te quedan chiquitos los, los pulmones así? Eh. Aunque te entra un montón, pero lo sentí que es insuficiente. Sí, sí, sí. Yo hace 30 años hice este camino por primera vez. Y cuando empecé a hacer las curvas... Eh, me acordaba de mi papá, de cuando venía de la mano con él, tenía 8 años, era más chiquito que la edad de mis hijos ahora, y él me decía curva 1, curva 2. Te contaba las curvas para que. Para mostrarme lo que ya habíamos avanzado. Realmente es emocional y hasta esotérico. Esto es un via crucis. Ajá. O sea, realmente estamos haciendo. La pasión de Cristo. <risa> Falta el romano que me pegue, ¿no? Ajá. Estamos sufriendo igual. Y cada estación, o sea, porque acá mañana va a parar la Virgen. Entonces es un lugar donde vamos a descansar nosotros hoy. Y donde mañana también va a descansar la Virgen. Porque hay gente que la está trayendo en anda. O sea, todo este trayecto que nosotros lo hicimos, mañana lo vamos a volver a hacer. Pero con gente que o va tocando instrumentos musicales. Eso te va a volver loco a vos. O que va a tener el peso, además de su mochila, de su cansancio de haber llegado hasta arriba, el peso de la Virgen. Vienen cargando a la Virgen. Vienen claro. cargando a la Virgen. Y subir y bajar, o sea, ya la subieron y... Y ahora la van a van bajar. Y va a estar toda la Semana Santa en Tilcara y después vuelve a subir. Ella está arriba. Ajá. Venga conmigo. <risa> ¿Cómo estás, mi amor? Bien. 
Bien. Aprovechando estos 10 centímetros de sombrita. Sí, mira como, si, como verán, acá se acaba la sombra. Pero bueno, son las 2 de la tarde, 2 y media casi. Y realmente este pedacito de sombra uh, se lo revalora. Porque realmente el sol está muy fuerte. Así que nada, a disfrutar un poquito de, de esa sombrita. Unos sorbitos de agua porque tampoco hay que... Hay que empanzarse, ¿no? Hay que llenar el porque te hincha y quedas para atrás. Y recordar siempre que como el camino es tan angosto, ¿ven? Como el camino es tan angosto, cada vez que viene gente de allá o de allá este, para pasarte, este, hay que tirarse para el costado y solamente pasar uno por vez, porque si no corres riesgo de, de caerte hacia abajo y lo único que hay para agarrarse son piedras y cardones. Así que no está para nada bueno. ¿Continuamos? Vamos. Qué increíble cómo cambia el paisaje constantemente. Recién teníamos una pared hacia la derecha. Ahora de repente se abrió la grandeza. primero que nada tenemos pecho duro y parejo desde el, el descanso anterior así que vamos a lubricar a respirar a incinerarnos a convertirnos en costras ¿cómo las llevan? bien pero bueno primero a pensar en el primer objetivo que es Chicago no nos desconcentremos de eso vamos está ahí ¿Ah? ¿sí? ¿cómo que no? hasta Chicago las llegamos seguro Déjame que me lo replantea ya. No solo sufro yo, sufre la monada completa. ¿Qué es eso, Corita? ¡Wow! Oh, ¡Azúcar por el camino! Donde la tierra se pone colorada y el río se junta con el camino, está Chilcahuada. Llegamos a Chilcahuada, 8 kilómetros de caminata, 4 horas y media. Vamos muy bien. Pero ahora te juro que de esto descansa. Vamos a descansar. Si no descanso, no continúo. ¿Cómo estás? Ahora cansada. Fue duro, ¿no? Sí. más arriba, ¿no? Nosotros, cada vez más, cada vez más árido, más arriba. Llegamos a Chilcahuada. Por fin. Sí, un lugar súper curioso, boludo. Es un bueno. puesto, eh, acá hay normalmente una sola casa. Ajá. Porque acá es donde... Paran los, los arrieros a darle de tomar agua a las, a las mulares, a los caballares, a, la, 
a las ovejas que están bajando del cerro. Uh -huh. eh, es un puesto donde después que para Semana Santa, para la Virgen de Punta Corral cuando baja, se arman estos puestos. Hace tremendo. Si es que llegamos hasta arriba. Si sí, vamos a llegar. <risa> Venimos bien. Venimos haciendo un tiempo menor del esperado, o sea, venimos más rápido de lo que creíamos. Eh, se nubló, lo cual sí. ayuda muchísimo al sí, calor. Sí, sí, basta de y quemarnos. Al... Exactamente. Y, y atrás tenemos una enfermería. Sí. <coughs> eh, acá hay una enfermería que depende del hospital de Pilcara. Ajá. Y arriba también. Bueno, Siempre entonces fácil. hay que hacerlo tranquilo, buena onda, y, hay, y, y, y no, dejar, no dejar que la mente te gane. Necesitan azúcar, cafeína... Un poco de hidrato de carbón y con eso llegan. Sí, porque si van a seguir para, para Punta Corral, arriba, no hay que estar muy lleno porque no va a poder subir. Arriba recuperamos proteína buscando algún cabrito, cordero, algún asadito. Arriba recuperamos proteína. Claro, vengan a, lo, a los azúcar es suficiente. Ven a los locales de acá que arma la gente, pero no se, no zarpen, pesado, claro, claro. No se zarpen con la comida. Más bien este consuman este café, té, mate claro. cocido, como dije. Al, algo para hidratarse, algo para levantar, o sea, un café con mucha azúcar. Y un bollito como para tener un poquito de hidrato de carbono para que el, el, el cuerpo tenga energía para seguir. Claro. Así que bueno. Bueno. ¿Cómo la ves? A subir. Adelante, mi querido Padawan. Si llegar quieres, caminar debes. Te está convirtiendo en algo realmente duro. Realmente duro. Pero vamos a tratar de hacerlo. No quiero renunciar. Pero está muy duro. Mucha subida. Ya nos tuvimos que abrigar porque el viento está realmente frío. Comenzó a helarnos la piel. Cada vez que doblamos, hacemos una curva, viene otra subida y luego otra y otra. Y se torna interminable. Es una pesadilla para la cabeza, pero si uno logra mantenerse, se puede llegar. ¿Cómo estás, gordita? Vamos. Vamos, usted fuerte. Esta es la guerrera. que ya llegas sigue y sigue de hecho allá sigue la, el camino Porque hace demasiado frío Se ha puesto complicado el frío Pero vamos a llegar Como sea De repente las nubes Están tapando el camino Qué locura Esto sí que es digno de ver Mira cómo caen Qué bárbaro No se puede ver el cielo wow. 
Loquísimo, ¿no? Sí. <risa> bueno, vamos antes que nos tapen a nosotros. <risa> Estás atravesando las nubes. El olor a agua, ¿viste? Sí. <risa> Caen gotitas. de caminata y realmente con ganas de, de llorar hacer pi vomitar es tremenda esta subida últimos minutos de luz y de la caminata vamos que llegamos el problema es que la subida nunca para siempre es subida todo la verdad que todos los músculos duelen absolutamente todos los músculos el cuerpo es un dolor ya. Bueno, por fin llegamos a la hora de Punta Corral. Ahí se puede ver la iglesia. La gente ya está con todas las carpas armadas. El lugar está poblado de carpas y de peregrinos. Bueno, ahora nos sentamos aquí a ver si podemos pegar algo para comer porque hace un frío y estamos tan cansados que necesitamos revitalizar de alguna manera. ¿Quién es tu abuelo? ¿Qué estás qué está comi no, está comiendo? Estofadito de mondongo. ¿Comote? Estofado de mondongo. Mondongo, sí. ¿Qué tal? A ver. Tenía más hambre y gana vivo, ¿no? No, es una maravilla. <risa> ¿Vos qué pediste? Y yo pedí esto fue un mundo. Ah, te lo está haciendo él, digamos. No, me lo hizo. Me... Está probando. Te lo está comiendo él. Fue bueno, va a ver. Yo, bueno. pedí, yo pedí cordero. Me va, me va. ¿Ha comido o no? ¿Ha comido nada? No, no, no. no. <risa> Pero no se puede cortar con un cuchillo. <risa> no importa, vamos a meterle como sea. Y... No, yo quiero un bocadito para probar más. Es que te quiero. Gracias. Ahí está. Mm. Mm. Qué rico. Alta empanadita. Todas esas luces son todas carpas y fuegos que hace la gente. Está todo lleno de lleno de gente increíble. Y la banda de Sipuri que está tocando ya. Bueno, ya no estamos yendo a dormir, apenas llegamos, estamos molidos. Acá es. Este, estamos molidos y. Bueno, vamos a tratar de dormir con las con la bandas y cuiris sonando afuera igual. Para levantarnos temprano mañana e ir a, siguiendo a la Virgen, no hasta la cara, así que. A dormir, guacho, a hacer lo posible. Vamos. Bueno, evidentemente la gente ya se está. Está levantando y algunos están yendo así que seguramente ya es cerca de las 5 de la mañana y hay que levantarse para para filmar como sale la virgen y acompañarla hasta Tilcara nuevamente
Bueno, son las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Se verán en nuestras caras, se notarán todavía. Estamos en la iglesia. El eh... santuario de Labra de Punta Corral. Ajá. La Virgen acaba de salir. Nosotros, por una cuestión de respeto, esperamos que se vaya para poder usar esta parte que es el único lugar con luz. Sí, sí, sí. Quisimos filmar afuera y no, no se ve casi nada. Y las bandas de Sicuri ya se empiezan a formar para hacer los relevos. Van turnándose para tocar mientras acompañan a la Virgen que baja rapidísimo. Sí, sí, yo en un toque prendí el celular y cuando vi la tenía encima y bueno, seguí un poco. Y, y sí, y sí, eh, sale. O sea, nosotros claro, pensábamos sí. que afuera iba, iba a hacer como una fila con las bandas de Sicuri claro. y van a ir bajando. A las chapas se ha ido la Virgen, claro. así que bueno, la vamos a alcanzar más adelante cuando tengamos luz para poder mostrarle a ustedes de qué se trata esto, digamos. Igual ahora algo de tomas tenemos para mostrarle la noche en el campamento. Buenas noches, hace mucho frío, vamos a desarmar la carpa y vamos a ver si alcanzamos la Virgen, ¿no? Sí. Ya estamos cerquita.
acabo de, pa de pasar Chilcahuada ya bajando desde Punta Corral. No se fue Cristo lo que subimos más. Sí, boludo. Sentado acá. ahí cargando agüita veíamos de dónde aparecía gente y no se puede creer. Estoy tan or orgulloso de mí del equipo. <risa> de mí más que nada porque yo era la carga. <risa> Pero, Pero, ¿Qué se ¿no? siente? Volver Uf. con la satisfacción del deber cumplido. No, es tremendo, casi lloro cuando llegamos, boludo. Pero bueno, todavía estamos. Eh, la mitad del camino. Todavía estamos viajando. Claro. O sea, hicimos el 75% porque llegamos Claro, a estamos en la mitad de la, de la vuelta. Pero esta vez vamos a volver por el río. Porque cuando estábamos yendo por la punta corral, veníamos por allá arriba. El camino de la montaña. Venimos bajando muy rápido. Una belleza, boludo. Una belleza. Casi lo logramos. Falta exactamente un kilómetro para llegar hasta hasta allá abajo, que es donde comienza, donde comenzamos la subida a Punta Corral ayer a las 12 del mediodía. Exactamente un kilómetro. El tema es de que así como fue subida cuando comenzamos el, el, la caminata ayer ahora es un, un tramo de bajada bien hardcore emocionante porque nosotros estuvimos allá arriba y esta persona con todos los instrumentos y todo estamos deshechos o sea no me quiero imaginar lo que están sintiendo esta persona y siguen tocando en su cuerpo alegría. en su alma tan saltando tan ya impresionante realmente bueno esta es la primera banda de Sicuri que llega a la iglesia de todas las que estaban allá así que van a ir llegando de a poco todas
Bueno amigos, ya estamos terminando lo que fue este tremendo viaje. Seguramente en todo lo que es el viaje, perdone si aparecen dedos en la cámara, si por ahí no se ve de la mejor manera, porque bueno, fue muy difícil filmarlo por lo que es el terreno, por lo que es la gente, por lo que fue la fiesta, así que sepan disculpar. Caminamos 14 horas, hicimos 30 kilómetros en medio de la quebrada. En terreno... En terreno hostil. Sí, en terreno hostil. Terreno. Hay pocas tomas arriba, como yo de noche, mucha neblina. Mucha neblina y de noche, o sea que era y mucho frío. Complicado. Hemos pasado casi 7 grados bajo cero. Sí, sí, en carpita. En carpita. Una vez que dormimos allá en Punta Corral, que dormimos un par de horas, Inmediatamente bajamos con la. porque salió la Virgen de, del Pueblo y la trajeron hasta Tilcara. O sea, a, después de que subimos tuvimos que bajar la misma, por el mismo camino. Así que nos adelantamos para, que, para poder filmar la llegada de la Virgen. Y cuando llegamos pudimos ver a un montón de bandas de Sicuri. Esta es una fiesta que se la puede ver súper popular. Sí, sí. O claro. sea, no nos vamos a meter en los religiosos porque las creencias son de cada uno de ustedes. Cada uno cree en lo que quiere y en lo que puede, en lo, claro. que, en lo que cree. Pero esta fiesta. Por momento era muy religiosa, por otro momento era muy popular, claro. por momento era muy interna. Sí, sí, o sea, sí. el sacrificio es tanto que... Varios hemos llorado en el camino por diferentes energías y, sí. y diferentes sensaciones que, que cuando uno está viviendo, viste, por el, por el dolor, el cansancio, más la energía, la fiesta, porque constantemente, a pesar de que es durísimo el camino, en la gente va de fiesta. Y hay gente que te va que... alentando. Bueno, yo me emocioné acá cuando la vi... Cuando vi las bandas de Sicuri llegar, sí, 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 sí. o sea, yo llegué arriba cansado, muy cansado. Abajo también, o sea, volvimos al pueblo sí, y acá casi, fue... no llegamos, casi no llegamos, casi sí, no llegamos. Sí, llegamos. A, a, al último kilómetro de la bajada ya, eh, ya era, uno creía de que, que, que podía simplemente renunciar, <risa> pero no. <risa> pero acá estamos. Sí, 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 le hemos vivido una experiencia asombrosa. Es social, cultural, eh, emocional. Eh, espiritual, sí, eh, sí. es todo este, ya saben que nos tienen que ver suscribirse, compartir y como siempre, vean los videos de Super Sordo